विक्टर कंकर आज मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा हो गया तो मैथमेटिक्स पे तुमने विजय प्राप्त कर ली ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर आएगा तो आगे जितने भी लड़ाइया हैं जंग हैं सब जीत लो विजेता बनो आज की डेट लाओ लेक्चर नंबर वे ऑप्टिक्स अप्रोक्सीमेट वेटेज सेवन मार्क्स लगभग सात नंबर के सवाल एक्सपेक्टेड है सबसे पहले तुमको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड ए रे तो जब तक सीधी चल रही है तब तक रे रेक्टिल प्रोपेशन मुड़ गई फैल गई वेव अगर फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि तुम्हें उसका वेव नेचर नजर नहीं आ रहा फ्रीक्वेंसी हाई है तो रे चलते हुए दिखेंगे और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तुम्हें उसका वेव नेचर नजर आ रहा है तो वेव ऐसे डिफ्रेंशिएट कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रा रेड से पहले पहले हम माइक्रोवेव बोलते हैं रेडियो वेव बोलते हैं और इंफ्रा के ऊपर सबको रे बोलना शुरू कर दो लाइट वेव नहीं बोला जाता लाइट रे कहेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चले एक आर्टिकल पढ़ो इस चैप्टर में वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स उसमें साइंटिस्ट प्रेजनल ने एक डिस्टेंस डिफाइन की कि लाइट जब किसी ओपनिंग से निकल कर इतनी दूरी चल लेगी इतनी दूरी तक तो मतलब वो डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे वो डिफाइन डिस्टेंस तक तो वो रे की तरह बिहेव करेगी और उससे आगे वेव की तरह बिहेव करेगी क्योंकि इसमें स्प्रेड आया पहले जैसे लाइट भी पहले तो लाइट के बारे में जो अभी तक तुम जानते हो डोल नेचर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरीज दी तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पहले मैंने बताया था एक बार नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले डेस्कार्टे की थ्योरी आई थी कॉप्सुलर थ्योरी बाद में फिर न्यूटन ने अपने नाम से उसको दिया न्यूटन कॉप्सुलर थ्योरी इससे हम रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन को इंडिविजुअली समझा पाए दोनों को एक साथ समझाने में दिक्कत हुई थ्योरी फेल हो उसके बाद आइगन की वेब थ्योरी आई आइगन की वेब थ्योरी को इस चैप्टर में हमें फुल डिटेल में पढ़ना जिस समय हाइगन ने अपनी वेब थ्योरी दी उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज नहीं हुई थी मैक्सवेल ने खोजा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थ्योरेटिकल प्रोडिक्शन दिए थे हार्ड्स ने प्रैक्टिकली वेरीफाई किया था बनाया था और डिटेक्ट किया था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई वेव हो सकती है ऐसे किसी ने सोचा नहीं था यानी जो भी वेव नॉन थी उस समय तक सबको चलने के लिए मीडियम चाहिए था इलास्टिक या मैकेनिकल वेव तो चलने के लिए मीडियम चाहिए तो उस समय हाइगन को यह मानना पड़ा कि पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में एक मीडियम व्याप्त है पैदा हुए सब जगह उसका नाम उसने लगा ईथर ईथर नाम का मीडियम उसने इमेज किया बाद में फिर माइकल सना मोड ने जो एक्सपेरिमेंट किया इंटरपेरोमीटर को लेकर उससे इंप्रूव हो गया कि ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता और बाद में फिर जब मैक्सपल ने थ्योरी दे दी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं ये सारी थ्योरी शुरू के दो पेज में दी हुई है इंटरेस्टिंग डिटेल है बस पूरे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने का वही है उसको पढ़ सकते हो आगे का पढ़ोगे तो कहीं कुछ समझ में आएगा और कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा यानी सब कुछ समझ में आए ऐसा चैप्टर ये नहीं तो इसके लिए तुम पूरी तरह से डिपेंडेंट रहो तुम्हारे नोट्स पर एन में क्वेश्चन करने ब्लू बॉक्स पढ़ सकते हो इंटरेस्टिंग है एक ब्लू बॉक्स आएगा फोटोमीट्री पर फोटोमीट्री जो है 2002 से पहले सिलेबस में हुआ करती थी तो कुछ फोटोमीट्रिक क्वांटिटीज होती हैं ल्यूमिनस प्लस इलेमिनेशन ल्यूमिनेस मिलते जुलते नाम होते हैं उनके अलग अलग डेफिनेशन होती है फोटोमीटर होता है उन संस्क्रीज स्पॉट फोटोमीटर ये सब तुम्हारे सिलेबस से हट चुके हैं दो हजार दो से पहले से तो थोड़ी बहुत जानकारी हो ठीक है तो इस चैप्टर में जो मेन सिलेबस तुम्हारा स्टार्ट होता है यू समझ लो चार हिस्से हैं चैप्टर के पहला हिस्सा 
हमें डिटेल में हाइगन के थ्योरी को समझना है हाइगन ने बताया कि जब लाइट चलती है तो उसकी जो ज्योमेट्रिकल डिटेल्स हैं उसको डिस्कस किया उसने कैसे चलती है नहीं कुछ टर्मिनोलॉजी उसने दी वेव फ्रंट वेव लेट ये सब हमें समझना है शुरू के दो लेक्चर इसमें हैं फिर हाइगन की थ्योरी के बेसिस पे मतलब फर्स्ट लेक्चर में तो ये हाइगन की थ्योरी को समझेंगे सेकेंड में हाइगन की थ्योरी के बेसिस पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करोगे एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर प्रूव करोगे थर्ड लेक्चर में इंटरफेरेंस पढ़ेंगे वाई डी एस टी यंग डेट एक्सपेरिमेंट और उसको भी जब एग्जाम में आता है तो बोलते हैं समझाओ किसके बेसिस पर आई गेस वेव थ्योरी हालांकि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ही हमने दिया पर हमें समझाना होता है हाई वेव थ्योरी के बेसिस पर यानी टर्मिनोलॉजी यूज करनी होती है हाई वेव उसके बाद पढ़ोगे डिफ्रैक्शन को डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लेट दो तरह का डिफ्रैक्शन एक को स्टडी किया फ्रान आफर ने एक को प्रेजनल ने सिंगल स्लेट वाला डिफ्रैक्शन स्टडी किया फ्रान आफर और डिफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर वो स्टडी किया फ्रेजनल ने वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फ्रेजनल वाला फ्रान आफर कैटेगरी वाला है उसको भी तुम्हें समझाना है यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी वहाँ पर भी हाइगेन आता है एंड फाइनली लास्ट लेक्चर में तुम पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन सबके एक एक लेक्चर होंगे तो जो क्लास होनी है वो इस तरह से होनी है कि कल संडे कोई क्लास नहीं है पूरी छुट्टी जो डिसाइड हो गया है रूम भी अवेलेबल नहीं है बच्चे भी कम तैयार है तीन या चार घंटे की क्लास के लिए मंडे क्लास होगी ट्यूजडे होगी दो दिन चौबीस पच्चीस तो कंफर्म है छब्बीस तो कंफर्म नहीं है चौबीस या पच्चीस तक पता चलेगा छब्बीस को क्लास होगी या नहीं होगी मेन क्लास अगर चलती है तो इधर भी चलेगी फिर उसके बाद जब तुम वापस आओगे चार और पांच को फिर क्लास होगी ठीक है फिजिक्स की होगी बाकी का मुझे नहीं पता बाकी इंडिविजुअल टीचर तुम्हें बता देंगे फिजिक्स की क्लास चार और पांच को फिर से होगी और पांच तारीख को खत्म होगा फिजिक्स का सिलेबस ठीक है छह को संडे है फिर सात से हम वापस रिस्टार्ट करेंगे इस तरह चलेंगे मीन वाइल दो बैच में मेरे को जाना है एक तो टी ए ओ टू और एक टी जेड ए थ्री मोस्ट प्रोबेबली किसी का अगर छूटा हुआ है उसमें मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन सिस्टम तीन और तीन छह दिन में जहाँ रजनीश श्रीवास्तव सर क्लास ले लेते हैं वहाँ किसी का छूटा हुआ है तो वहाँ कर सकते हो तीन दिन या दो दिन अभी और दो दिन बाद में मैं समझता हूँ चार दिन या दो जो हो पाएगा जितना हो पाएगा आगे और लगेगा तो ठीक है अच्छी बात देखते हैं तो यहाँ पर ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये स्टार्ट होता है वेव फ्रंट से आई थिंक इज वेव फ्रंट वेव फ्रंट से पढ़ेगा समझेंगे वेव फ्रंट होता है क्या इसको डिफाइन करेंगे एक नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है वेव फ्रंट सिंपल सी डेफिनेशन है सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इट इज इट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इसकी इमेज दिमाग में स्टोर करो पानी में पत्थर फेंका लहरें बनी गोल गोल वो जो पैटर्न है अब सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज का क्या मतलब है वो क्लियर होना चाहिए तुमको इलेवंथ क्लास में वेव्स पढ़ते वक्त तुमने पढ़ा कि अगर ये कोई वेव है तो प्रोपोगेट कर रही है तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलाकर बनती है वेवलेंथ लैमडा इसको कहते हैं पाथ लैमडा पाथ कोरोस्पॉन्ड्स टू इसकी कोरोस्पॉन्ड्स अगर ऐसे चक्र को लिंक करूं मैं तो एक चक्र पूरा सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज कोरोस्पॉन्ड करेगा अगर ऐसे चक्र को लिंक करूं मैं तो एक चक्र पूरा सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसके डायमीटर पर उसका प्रोजेक्शन क्या करता है ऐसे चक्र तो कितना एंगल कवर हो जाता है 2 बाय 360 डिग्री टाइम कितना लगता है एक साइकिल टाइम पीरियड सो लैम्डा पाथ कोरोस्पॉन्ड्स टू टू पाई फेज कोरोस्पॉन्ड्स टू कैपिटल टी टाइम अगर इनमें से किसी में भी चेंज आता है तो दूसरी क्वांटिटी में चेंज आता है मतलब टाइम में चेंज आएगा तो पाथ में भी चेंज आएगा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस सब चेंज हो जाएगा तो सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज का मतलब क्या है वो सारे पार्टिकल जो एक साथ क्रेस्ट पे जा रहे हैं लहरें चल रही है पानी कट तो सारे एक साथ क्रेस्ट पे जा रहे हैं 
वो पूरी सरफेस को अगर हम कंसिडर करें तो बोलेंगे उसको वेव कर सारे एक साथ क्रफ वाली पोजिशन पे जा रहे हैं तो इसको समझने के लिए हम एक और डेफिनेशन लिख देते हैं और लगाओ लिखो मैथमेटिक्स में एक टर्म आती है लोकस पहले हो बिंदु पर हिंदी में क्या है इट इज लोकस ऑफ इट इज लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट ऑफ द मीडियम इट इज लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट ऑफ द मीडियम कॉमन विच आर वाइब्रेटिंग इन विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस ऐसे सारे पॉइंट जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको जोड़ते हुए लाइन खींचो तो वो जो लाइन है जिस सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे वेव सबेंट टाइप कितनी तरह के होते हैं वेव फ्रंट कितनी तरह के होते हैं फर्स्ट तीन तरह के होते हैं पहला है स्पायरिकल स्पायरिकल वेव फ्रंट जनरेट करने के लिए जो सोर्स है वो चाहिए आपको पॉइंट सोर्स जैसे कि पत्थर का बात पत्थर का एग्जांपल मैंने दिया इसके अलावा तुम्हें एक एग्जांपल और याद रखना है बल्ब बल्ब एक्सेस पॉइंट सोर्स जहां से हम देख रहे हैं हमारे लिए तारे स्टार्स और सन वो भी क्या है पॉइंट सोर्स पॉइंट सोर्स के केस में अगर वो साउंड का सोर्स है स्पीकर गोल स्पीकर पॉइंट सोर्स तो साउंड की इंटेंसिटी अगर वो लाइट का सोर्स है तो लाइट की इंटेंसिटी रिलेशन ही होता है डिस्टेंस के साथ आई प्रोपोर्शनल बना हुआ आर स्क्वायर साउंड या लाइट सोर्स से दूर जाने पर इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को फॉलो करके डिग्रीज हो इसका डायग्राम बनाएंगे हियर इज पॉइंट सोर्स एस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस यहां से क्रिएट होकर चलता है आगे एनर्जी प्रोपिगेट करेगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एक फॉर्म लाइन फिट डॉटेड लाइन तुम चाहो तो सारी फॉर्म भी दिखा सकते हो सारे डॉटेड भी दिखा सकते हो मैटर एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि क्रेज ट्रफ क्रेज चल रहे लहरें बन रही हैं तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूं इन तीनों सर्फेसिस को रिस्पेक्टिव लेव बोलते हैं वेव फ्रेंड्स डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री वेव फ्रंट शब्द बार बार इस्तेमाल करना होगा तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे इसकी डब्ल्यू एफ सिर्फ नोट्स के लिए तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये प्रोपोगेट करता है इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टर्म है रे स्ट्रेट लाइन की सबको बोलते रे जबकि ये तीनों इनको बोलते हैं फ्रंट फिर एक और टर्म है वेवलेट वेव फ्रंट को हिंदी में कहते हैं तरंग का ग्र और वेवलेट को कहते हैं तरंग की का तो वेवलेट कैसे दिखाएंगे Assumption ये है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स होता है और यहां से इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन सेकेंडरी डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करता है सभी संभव दिशाओं में आई कैन नहीं बताया किसका जो फॉरवर्ड एनवलप है आगे बढ़ने वाला एनवलप बाहरी पोल वो तो सर्वाइव करता है बैकवर्ड मूविंग एनवलप आपस में एक दूसरे को खत्म कर देता है उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि ये जो एनर्जी पीछे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं करती सिर्फ आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है इसको प्रूव किया ने सन 2002 से पहले तुम्हारे सिलेबस में ये प्रूव था 2002 के बाद से हट गया अब ये नहीं पूछा जाता कि पीछे की डायरेक्शन में कैसे कैंसिलेशन हो जाता है प्रूव करके देखा बस तुम्हें यह याद रखना है कि कैंसिलेशन हो जाता है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है कैसे कैंसिलेशन हो जाता है नॉट रिक्वायर्ड तो अगर मुझे पता है कि प्रेजेंट पोजीशन वेव फ्रंट की है और मैं जानना चाहता हूं 
कि T1 बैंक मार्क वो कहाँ पहुँच जाएगा? तो उसका तरीका क्या है? मीडियम में अगर वेव की स्पीड है V, तो T1 टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? V into T1. तो मैं V T1 के बराबर R लूँगा प्रकार में, प्रकार की नौ क्या रखूँगा? R को घुमाऊँगा। फिर यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी जानने के लिए? यहाँ से R घुमाऊँगा, यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? अभी तुम ये मान लो कि ये सरफेस W2 एक्जिस्ट नहीं कर रही। अभी सिर्फ हमारे पास W1। जब ये मुझे तीनों R मिल गए, तो मैं इन पर एक टेंजेंशियल सरफेस W2 ड्रॉ करता हूँ। और ये जो टेंजेंशियल सरफेस W2 है, इसको बोलेंगे वेव फ्रंट की पोजीशन। आफ्टर टाइम T1। आफ्टर टाइम T2 चाहिए, तो V into T2 के बराबर R इन आर पर टेंजेंशियल सरफेस W3 खींचूंगा तो मैं बोलूंगा वेव फ्रंट की नई पोजीशन आफ्टर टाइम T2 क्या है W3 है तो ये जो आर्क मैंने बनाया छोटे-छोटे इन्हीं आर्क का नाम है क्या नाम है बताओ वेवलेंथ तो हिंदी में दो नए नाम मैंने तुम्हें बता दिए तुम घर जा रहे हो तुम्हारे परिवार में कोई नया मेहमान आया हो नाम ढूंढ रहे हो तब पे रखना है लड़का है तो तरंग का आग और लड़की है तो तरंगी का सिलेंडर का छी तो दिमाग के अंदर होता है बाहर कुछ नहीं अच्छा है हमारा दिमाग के अंदर जैसी नजर से देखो सिलेंडर का क्या होता फैमिलिटी कम होती है ना तो हजार नहीं होता धीरे धीरे माधुरी दीक्षित जब हीरोइन बनी थी किसी ने पसंद नहीं किया था फिर बाद में फैमिलिटी बढ़ते बढ़ते फेस फैमिली लगने लगता है मैगी जब आई थी तो किसी ने पसंद नहीं किया था और मैगी के बिना काम नहीं चलता मतलब वो नूडल्स पूरा ट्रेडिशन में आ गया तो नाम पहली पहली बार सुन रहे हो अभी हजम नहीं हुए तुमको बाद में हजम हो जाएंगे सिलेंडरिकल वेब फ्रंट तो सिलेंडरिकल वेब फ्रंट का सोर्स कैसा होगा लाइन सोर्स एग्जांपल ट्यूब लाइट मेरे पास एक डंडी है मैं पानी के किनारे बैठा हूँ डंडी को पानी में ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा डंडी लाइन सोर्स का काम करेगी अब जो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करेगा वो पूरा सिलेंडरिकल फॉर्म में जाएगा इस ट्यूब लाइट से लाइट का सिलेंडर आ रहा है तुम्हारी कॉपी तक फैलता जा रहा है वो लाइट का सिलेंडर अगर बल होता तो स्पेयर आता है जब सिलेंडर आता है तो इंटेंसिटी का वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है बल के केस में इंटेंसिटी तेजी से कम होती है हाई रेट पर यह लोअर रेट पर ज्यादा दूर तक बनी रहेगी रोशनी साउंड है तो साउंड ज़्यादा दूर तक बनी रहे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ये लाइन सोर्स सिलेंडर जो फैलता चले जाएगा इसमें मुझे वेवलेट भी दिखानी है वेव फ्रंट भी दिखाना है रे भी दिखानी है तो हम दिखाएंगे ये रे वेव फ्रंट सिलेंडर की कॉर्ड सरफेस को दे और ये वेवलेट उधर भी मूव करेगा तुम्हारी तरफ भी और इस तरफ भी बस बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा बैकवर्ड डायरेक्शन का यहां पर मतलब है टूवर्ड्स द लाइन अंदर की तरफ <laughs> जो भी मूवमेंट होगा फॉरवर्ड एनवलप आगे प्रोपेगेट करेगा बैकवर्ड एनवलप सरवाइव नहीं करेगा ये बचेगा जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ नहीं बचेगा जो अभी तक लिखा उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मान लो तुम्हें कहा जाता है एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तुमको एक गलियारा कॉरिडोर है वहां पर तुमको रोशनी करनी है ऑप्शन खोला है तुम्हारे पास तुम बल्ब इस्तेमाल करो या ट्यूबलाइट तो तुम्हें तय करना है कि वहां पर रोशनी किससे करनी अगर तुम बल्ब इस्तेमाल करते हो 
तो नंबर ऑफ बल्ब जो तुम्हें लगाने होंगे पास पास लगाने होंगे तो ज्यादा बल्ब लगेंगे क्योंकि बल्ब के कारण रोशनी जल्दी ही डिक्रीज हो जाती अगर तुम ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हो तो जो नंबर ऑफ ट्यूबलाइट लगाने होंगे वो कम लगाने होंगे दूर दूर लगाने होंगे उससे कम चल जाएगा तुमसे कहा जाता है प्रोग्राम हो रहा है उसका जो पांडल है उसमें लाउड स्पीकर अरेंज करो स्पीकर अरेंज करो और साउंड की इंटेंसिटी लगभग एक जैसी है तो क्या लगाओगे गोल वाले स्पीकर लगाओगे या लंबे कॉलम लगाओगे तो पता है लैपटॉप में एक लंबी से स्ट्रिप आती है टीवी में लंबी से स्ट्रिप आती है एक्चुअल में उसके पीछे छोटे छोटे स्पीकर होते हैं जो एलईडी ट्यूबलाइट आ रही है वो पूरी एलईडी नहीं लगी है इसमें पूरी नहीं है कोई स्ट्रिप छोटी छोटी बहुत सारी एलईडीज मिलाकर ट्यूबलाइट बनी तो ए नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस अरेंज इन सीरीज कैन मेक अ लाइन सोर्स तो छोटे-छोटे स्पीकर लाइन से लगा ऐसे स्पीकर के कॉलम लगा दें कॉलम लगाएंगे तो क्या होगा साउंड इस रूल को फॉलो करेंगे इसको फॉलो नहीं करेंगे तो यूनिफॉर्म बनी रहेगी तीसरी तरह का वेवफ्रंट थर्ड प्लेन तुम तालाब के किनारे बैठे हो तुम्हारा दोस्त दूसरे किनारे तुमने इधर पत्थर फेंका जो लहर बनी जब तुम तक पहुंचेगी उसका कर्वेचर बढ़ता 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 या घटता 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 कर्वेचर घटता चले जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती चले जाएगी तुम तक पहुंचते पहुंचते रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी इन्फिनिटी और कर्वेचर हो जाएगा जीरो तो वो स्ट्रेट हो जाएगी लहर तो तुम बोलोगे वेव फ्रंट कैसा हो गया प्लेन अब वो चाहे तुम्हारा दोस्त पत्थर फेंक रहा है या डंडी लेकर वेव फ्रंट बना रहा है दोनों केस में तुम तक जब वेव फ्रंट पहुंचेगा तो वो प्लेन हो चुका होगा तो इसका सोर्स क्या होगा या तो हम बोलेंगे लाइन ऑन पॉइंट सोर्स एट इन्फिनिटी या बोलेंगे डिस्टेंट डिस्टेंट बहुत दूर डिस्टेंट पॉइंट और लाइन सोर्स एक नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इस पर तुमसे पूछा जाता है कि जो स्टार से लाइट आ रही है जो सन से लाइट आ रही है जो अर्थ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो वेव फ्रंट का शेप कैसा है तो हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट क्योंकि स्टार्स और सन पॉइंट सोर्स हमारे लिए है और वो इतना दूर है कि हम तक लाइट आते आते प्लेन वेव फ्रंट में बदल जाएंगे तो इसमें जो इंटेंसिटी है वो रूल फॉलो करती है आई प्रपोर्सल आर एस टू पॉर्ट डिपेंड नहीं करते डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते अगर मैं इसका शेप बना के बताऊं तो दो तरीके हैं मेरे पास अगर ये वर्टिकल लाइंस वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेंगी तो ये आर्क वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे और एरो रे को दूसरा तरीका है पूरा का पूरा प्लेन हम मूव करता हुआ दिखा सकते हैं बहुत रिप्रेजेंटेशन सारी चीज पूछो क्या पूछो लगातार हो रहा है तो लगातार मिलेगा लगातार नहीं होगा इंटरमीडिएट मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग ये तो मैं खाली एक की बात कर रहा हूं जैसे तुमने एक बुलबुला बनाया साबुन का छोड़ दिया अब वो चल के आ रहा है अब तुम कितनी फ्रीक्वेंसी से बना रहे हो उसके हिसाब से पहले तुम्हें आई प्रपोर्शन आर एस टू पॉइंट जीरो को समझना है इसका मीनिंग समझो इसका मीनिंग क्या है फिजिकल मीनिंग क्या है सर्दियों में धूप खानी होगी धूप खाने के लिए तुम चार मंजिल ऊपर छत पे बैठ के धूप खाओ या खुले मैदान में ये रूल कह रहा है इट मेक नो डिफरेंस धूप में जो गर्मी तुम्हें महसूस होगी वो सेम क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई है इंटेंसिटी फर्दर डिक्रीज नहीं हो रही चाहे वो पॉइंट सोर्स था शुरू में इंटेंसिटी घट रही थी फॉलोइंग दिस रूल घटते 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 जब ये प्लेन हो गया तो इसकी इंटेंसिटी ने घटना बंद कर दिया ये मतलब समझना शुरू में लाइन सोर्स था इंटेंसिटी इस रूल को फॉलो करके डिक्रीज हो रही थी डिक्रीज होते 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 जब ये प्लेन हो गया प्लेन ये कैसे होगा इसका कर्वेचर खुलता चला जाएगा कैसा होगा अभी यूं कर्व है 
ऐसे है ये खुलता चले जाए प्लेन हो जाए प्लेन हो गया इंटेंसिटी जो है इस रूल को फॉलो करें मतलब और नहीं घटेगी इसके एस्पेक्ट को समझा जाए हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिराया था किसने गिराया था तो धमाका हुआ था उस धमाके की इंटेंसिटी कम हो हो के कांस्टेंट हो गई हो तो वो आज भी मौजूद होनी चाहिए वे एनर्जी खत्म नहीं होती कभी भी हाँ ये हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी हम फेस ऑफ हियरिंग जो है जो हमारे कान के पर्दे स्टिमुलेट करने के लिए चाहिए उससे कम हो गए तो हम डायरेक्ट कान से नहीं सुन सकते पर हम ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सकते हैं जो उस आवाज को सुन सके आज भी कहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजर जाने कितने साल पहले हुआ उसको हम ऑब्जर्वेटरीज से हमारे जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज वैधशालाएं हैं जहाँ बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे उनसे ऑब्जर्व कर पाते हैं सुपर डोम एक्सप्लोज ऐसे ही प्राचीन काल में जो आवाजें रही होगी और पीछे चल जाओ महाभारत काल में श्री कृष्ण ने ऐसा उल्लेख आता है मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोला ऐसे कई किताबों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनकी साउंड को कि वो आवाज पकड़ में आ जाए तो एग्जैक्ट पता चले क्योंकि आज तो बहुत मिक्सिंग कर दी हर जो गीता है और जो ओरिजिनल गीता थी है क्या गीता कोई <laughs> तो हर जो गीता है और जो ओरिजिनल गीता थी श्लोक पढ़ के बहुत लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसको क्या से क्या बना दिया मिक्सिंग हो गया एडल्ट्रेशन हो गया तो कोशिश की जा रही है इस बात की तीन चार साल के अंदर अंदर एक बात प्रूव होने जा रही है उस पर लगे हुए विद्वान हमारे भारत के वैदिक विद्वान लगे हुए हैं वो प्रूव करने वाले हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंज रही है वो साउंड तो पकड़ में आ रही है नासा के वैज्ञानिक वो भी आ रही है बाकी लोगों को भी आ रही है तो उसकी पुष्टि हो जाएगी वो एक ओम से मृत्यु हुई साउंड है वो पकड़ में आ रही है ऐसे और भी बहुत सारे साउंड पकड़ने की कौन कौन सी आवाजें गूंज रही है तो इसका क्या मतलब हुआ तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए तुम जो कुछ भी बोलते हो अच्छा बोलते हो तो अच्छा बना रहेगा तुम्हारे आसपास बुरा बोलोगे तो बुरा बना रहेगा लौट कर तुम तक आना है टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती अगर तुमने गालियां निकाली है तो तुम्हारे आसपास का एटमोसफियर वैसे ही बनेगा तुम्हें वापस वही सब मिलने वाला है और तुमने अच्छा किया है तो तुम्हें तुम्हारे आसपास का एटमोसफियर ऐसा बना रहेगा तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलना इसको लिंक करते हैं इलेक्ट्रोस्टिक्स से सिमिट्री है इलेक्ट्रोस्टिक्स में जैसे ये इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इंटेंसिटी है ऐसे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी वो भी क्या है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी सारी इंटेंसिटी सिमिलर है जब पॉइंट सोर्स होता है पॉइंट चार्ज तो तुम्हें पता है ई प्रोपोर्शन वन अपॉन आर स्क्वायर मैच हो गया जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है ई इक्वल टू 2k लग रहा भैया मैच हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वन जब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होती है ई डिपेंड नहीं करता ठीक है सिमिट्री तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट इसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वेव फ्रंट पर बेस्ड तुमसे पूछा जाता है कि ये जो वेव फ्रंट है कोई प्लेन वेव फ्रंट है वो जाकर इंसिडेंट है किसी मिरर पर किसी लेंस पर किसी प्रिज्म पर तो इमरजेंट वेव फ्रंट कैसा होगा प्रोडिक्ट कर अभी तक हम जो जानते हैं वो रे ऑप्टिक से जानते हैं कि कौन वेक्स लेंस कन्वर्ट कर देगा कौन के मिरर भी कन्वर्ट कर देगा दूसरे जो है वो डाइवर्ट कर देंगे प्रिज्म डेविएट कर देगा रे ऑप्टिक से जानते हैं उसी चीज को वेव ऑप्टिक्स से समझना है रिजल्ट सिमिलर होगा और उसका एक्सप्लेनेशन हाइगन थ्योरी से होगा नेक्स्ट आर्टिकल दो दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं देखो ए प्लेन वेव फ्रंट ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन डैश फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस बना लो डबल कॉन्वेक्स से मान लो इस पर इंसिडेंट है प्लेन वेव फ्रंट
प्लेन वेवलेंथ में तीन रेज में कंसीडर करो देयर आर थ्री डिफरेंट रेज इसका नाम है पी क्यू पी क्यू इज द प्लेन वेवलेंथ ऐसे ज्यादा जैसे ये था और ये रेज है जो इस लेंस पर जाकर इंसिडेंट होती है तो मैं बता सारी बेंडिंग हम कहां से दिखा रहे हैं हां सेंटर लाइन का बोल रहे हैं लेंस मान के चलो तो मैं सारी बेंडिंग यहां से दिखाने वाला हूं अब रे ऑप्टिक से नहीं चलाना लॉजिक को हमें वेव ऑप्टिक से चलाना है तो वेव ऑप्टिक से कैसे चलाएं लॉजिक को इस रे को कांच में ज्यादा दूरी तय करनी इस रे को कांच में कम दूरी जिसको कम दूरी तय करनी फास्ट ज्यादा डिस्टेंस मतलब सेम टाइम में आगे निकल जाएगी वेव फ्रंट किसको कहते हैं सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस कांस्टेंट फेस कब रहेगी जब टाइम सेम रहे तो सेम टाइम में ये मान लो यहां से यहां तक पहुंची तो ये काम बन जाएगी अगर मैं स्ट्रेट बना लू तो यहां तक पहुंच जाएगी ज्यादा आगे निकल जाएगी क्योंकि ज्यादा टाइम हवा में चले तो ज्यादा स्पीड से चल पाएगी ये ज्यादा टाइम कांच में चले तो कम स्पीड से चल पाएगी ये काम पहुंच जाएगी ये भी सिमेंटेड कर यहां पहुंच जाएगी पर हम जानते हैं वेव फ्रंट में रे जो होती है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती है तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर रहने के लिए इसको हमें बैंड करके दिखाना पड़ेगा मुड़ जाएगी वेव फ्रंट का शेप चेंज हो जाएगा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग एट सेम फेस की बात करें तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट था पी क्यू यह कन्वर्ट हो चुका है पी डैश क्यू डैश स्पायरिकल वेव फ्रंट में जिसकी टेंडेंसी है इसके फोकस पर कन्वर्ट होने की जैसे कि रे ऑप्टिक्स में भी होता था अगर मैं उस पॉइंट को मिलाता हूं तो 90 डिग्री एंगल नहीं मिलना होगा इसलिए ये बैंडिंग दिखानी पड़ेगी अभी शुरू में मान लो ऐसा कुछ करना पड़ेगा बैंड करना पड़ेगा बाद में धीरे धीरे अजम हो जाएगा तुमको ये कि क्यों बैंड किया तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस पर प्लेन वेव फ्रंट डालता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्पेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट इसका उल्टा भी ट्रू है अगर यहां से कोई पॉइंट सोर्स रखूंगा उससे निकल रहा है स्पेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट तो वो कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद कैसा हो जाएगा प्लेन हो जाएगा सेम लॉजिक तुम लगा सकते हो कॉन्केव मिरर के लिए ये कोई कॉन्केव मिरर इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है पी क्यू फिर से तीन रेस तीन अलग अलग रे हैं जो पहुंच रही हैं। बीच वाली रे को ज्यादा दूर तक जाना पड़ा जैसे मान लो तीन लोग रेस लगा रहे हैं शुक्र वापस आना तो ऊपर और नीचे वाले तो फास्ट होंगे पहले आ जाएंगे बीच वाली रे पीछे आ जाएंगे तो बीच वाली रे पीछे रह गई ये रिफ्लेक्ट होकर आगे निकल जाएंगे बैटिंग हो जाएगी जैसे रिफ्रेक्शन में बेंडिंग हो जाती है घास वाली मशीन का एग्जांपल दिया था मैंने बस बेंडिंग का वही लॉजिक है यहां पर जब भी स्पीड में चेंज आएगा ये बेंडिंग होगी अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तो नॉर्मल इंसिडेंस है तो कोई बेंडिंग नहीं है ये वाली जो बीच वाली है जा रही है वापस सीधी आ रही है स्ट्रेट उसमें कोई बेंडिंग नहीं है क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट है बाकी नॉर्मल के अलावा इंसिडेंस इंसिडेंट नहीं है इंसिडेंट नहीं होते फिर इसमें टेंडेंसी होगी फोकस पर कन्वर्ट होने की तो वेव फ्रंट किस में बदल गया स्पायरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में बदल गया प्लेन था प्लेन से हो गया स्पायरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट तुम्हें अपने आप कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाना है कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मेरा उसमें होगा क्या रिजल्ट 
डायमंड से इस पैरेंटल में बदल जाए वो तो मैं खुद बनाऊंगा प्रश्न के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं ये कोई प्रश्न इस पर आकर इंसिडेंट है एक प्लेन वेव फ्रंट पी क्यू इसका नाम भी लिख देता है लिखना बोलेगा मैं पी डैश क्यू डैश जो रिफ्लेक्टेड है वो पी डैश क्यू डैश अभी मैं दो ही रेज ले रहा हूं एक ऊपर और एक नीचे दो सफिशियंट पी क्यू ऊपर वाली रे को कांच में कम दूरी चल रहा है हवा में ज्यादा चल रहा है हवा में स्पीड ज्यादा है नीचे वाली रे को कांच में ज्यादा दूरी चल रहा है जितने टाइम में नीचे वाली रे यहां तक पहुंचेगी उतने टाइम में अगर मैं इसको सीधा सीधा चलाऊ तो यहां तक पहुंच जाएगी फिर मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन करूं तो जो वेव फ्रंट है रे उसके पर्पेटिकुलर नहीं रहेंगे कोई मिलाकर रिजल्ट नहीं है ये लॉजिकल तब होगा जब मैं इसको पेंट कर दू ऐसे दिखाऊंगा जैसे कि डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है कोई रेज आती तो उसको डेविएट कर देता है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा पी डैश क्यू डैश बैंड क्यों कर रहे हैं दो तीन बार इसको समझोगे तो फिर लॉजिक निकाल सकोगे तुम खुद कि बैंड क्यों किया सीधा ही क्यों नहीं करता इंसिडेंट वेव फ्रंट पी क्यू कन्वर्ट हो जाता है पी डैश क्यू डैश में ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगी डिस्टेंस कम रहेगी क्योंकि तो कांच में चलना पड़ रहा है वो हवा में चलना तो ये कैसे होता है किस तरह से होता है ये सब है ने बताया तुमसे दो नंबर में एक सवाल पूछा जाता है तुमसे बोलते हैं के पॉस्टुलेट्स बताओ जैसे बोर के पॉस्टुलेट्स होते हैं याद है फिर किसको याद है तीनों पॉस्टुलेट बात हो पहला ऑर्बिट को लेकर या कुछ और दूसरा तो याद होगा दूसरा तो याद होगा एनपीआर इक्वल टू एच क्योंकि इसमें फॉर्मूला है भाई एनालिसिस करो तुम्हें याद क्यों रहता है और क्यों नहीं रहता अगर किसी में फॉर्मूला है तुमसे गाउ से और पूछो स्टेटमेंट हो सकता है तुम्हें नहीं याद हो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा π q इनसाइड अपॉन x0 तो एनपीआर इक्वल टू एच अपॉन 2π तीसरा भी याद होगा तुम्हें e2 1 इक्वल टू x0 क्योंकि फॉर्मूला है पहला उसमें लैंग्वेज है तो क्या बचा इलेक्ट्रॉन्स कैन क्या बोल रहे एक जना बोला तो बोलो भाई क्या बोल रहे फिक्स ऑर्बिट और उस फिक्स ऑर्बिट में घूमते वक्त वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते एक्चुअली तुम तो इसको लिंक कर दो रदर फोर्ड का जो ड्रॉबैक था वही इसका पहला पोस्टलेट था उसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट्स स्टेबल ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया था बोर्ड वो पहला पोस्टलेट वापस यहां लौटते हैं पोस्टलेट की जगह हाइगेन प्रिंसिपल भी कहा जाता है तो हेडिंग हाइगेन एच यू वाई जी ई एन एच यू वाई जी ई एन अपोस्ट पेपर दैट हाइगेन प्रिंसिपल कुछ टीचर इसको यूजन प्रोनाउंस करते हैं ठीक है अगर तुम भी प्रोनाउंस करना चाहो यूजन ठीक है तुम्हारी मर्जी पर स्क्रू गेज ही रहेगा पॉज नहीं होगा ठीक है वहां पर गलत है यहां पर साइंटिस्ट का नाम है किसी की जैसे मर्जी बोला है अलग अलग देशों में प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट अलग अलग होता है हाइगेंस प्रिंसिपल दो नंबर टू एम डैश ही गेम ज्योमेट्रिकल डिटेल्स of traveling of a wave he gave geometrical details of traveling of a wave full stop according to him char point mein tumhe explain kar raha hu pehle orally samjha raha hu fir likhwa 
अब एक चार पॉइंट लिखने होंगे यानी दो नंबर के हिसाब से काफी ज्यादा डिटेल है पर लिखनी है पहला पॉइंट वेव फ्रंट को डिफाइन करता है पहले पॉइंट में हम बताते हैं कि जो भी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस सभी लाइट सोर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तुमने महसूस किया होगा तुम सो रहे हो आराम से तुम्हारी आंखें बंद है तुम्हारा रूम में टाइम से लाइट जला रहे तो वो लाइट सोर्स ने तुमको डिस्टर्ब किया तो लाइट सोर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है प्रूव कर दिया तो एवरी लाइट सोर्स इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस एक्चुअल में वर्ड है जो हम डेफिनेशन के लिए यूज करते हैं वेव इज ए काइंड ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस व्हिच मे और मे नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन अगर मीडियम चाहिए तो इलास्टिक या मैग्नेटिक और मीडियम नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वहां से ये डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करेगा एनर्जी प्रोपेगेट करेगी अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी ये पहला पॉस्टुलेट है जहां पे हम वेव फ्रंट की डेफिनेशन बना देंगे सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज मैं अभी इन लेक्चर्स के दौरान इतनी बार रिपीट कर दूंगा तुम्हें याद हो जाएगी वेव फ्रंट की डेफिनेशन सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज अब सेकंड पॉस्टुलेट में या सेकंड पॉइंट में हम ये बताएंगे कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट इटसेल्फ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स है वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर पॉइंट ये सोर्स है सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का वहां से हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स को वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स फैलेंगी अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मूव करेंगे विद स्पीड ऑफ लाइट फॉरवर्ड एंगल सरवाइव करेगा बैकवर्ड मूवमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तीसरे पॉइंट में हम ये बताएंगे कि अगर हमें किसी वेव फ्रंट की प्रेजेंट पोजीशन पता है तो फ्यूचर पोजीशन t1 टाइम बाद या t टाइम बाद क्या होगी वो अगर हम जानना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि टी टाइम बाद पोजीशन जो होगी सेकेंडरी वेवलेट्स की उन पर टेंजेंशियल सरफेस अगर खींचते हम या आउटर एनालॉग उनका कंसीडर करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का तो वो वेव फ्रंट की नई पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा ये तीसरा पॉइंट चौथे पॉइंट में हम बताएंगे कि ये जो वेव की एनर्जी है ये प्रोपेगेट करती है वेव फ्रंट के पर्पेंडिकुलर अलोंग द रे और इसी में ऐड करके बताएंगे अगर मीडियम होमोजेनियस है समझते हो एक वर्ड है होमोजेनियस दूसरा हाइड्रोजेनियस अगर मीडियम होमोजेनियस है तो वेव फॉर्म का या वेव फ्रंट का जो शेप है वो सिमेट्रिकल रहेगा इमेजिन करो पानी में पत्थर फेंका जो तुम्हें दिख रहा होता है सर्कुलर है स्फेरिकल नहीं पर एक्चुअल में जो प्रोड्यूस हो रहा है डिस्टरबेंस वो स्फेरिकल है हवा में भी जा रहा है पानी के अंदर भी जा रहा है पानी की सरफेस वाला तुम देख पाए हो पानी जो लहर देख पाए पानी के अंदर कम स्पीड से चलेगा हवा में ज्यादा स्पीड से चलेगा तो सेम टाइम में जैसे वेव फ्रंट बोला हमने वेव फ्रंट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज कांस्टेंट फेज तभी होगी जब टाइम सेम होगा सेम टाइम में हवा में तो ज्यादा बड़ा स्पेयर बनेगा पानी में छोटा स्पेयर बनेगा तो शेप बिगड़ गया तो नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सिमेट्रिकल तभी रहेगा जब मीडियम होमोजेनियस होगा नहीं तो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा इन चार पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना ठीक है अब मैं तुम्हें एक बात याद दिला रहा हूँ कि तुम सिर्फ एक बार सुनते मैं वापस से प्रूव कर रहा हूँ अपनी बात को एक बार सुन के तुमको याद रहा है चेक करो है कैसे मैंने कभी कुछ बोला था प्रीवियस लेक्चर में अभी तुम्हें चेक करना याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोर्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सन को मानते हैं प्राइमरी सोर्स बाकी सब सेकेंडरी फिर और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं अलग अलग तरह की लोमिनी सेंस होती है फॉस्फर सेंस फ्लूरोसेंस कैमिलोनेसेंस बायो कैमिलोनेसेंस जुगनू का नाम तुमने सुना है जुगनू तब रोशनी निकालता है जब उसके पेट में पाचन क्रिया चल रही होती तो उस समय वो बायो केमिकल रिएक्शन चल रही होती है उसके पेट में उसकी वजह से रोशनी निकलती है बोलते बायो केमिलोनेसेंस सोर्स को सेपरेट करने की डिफ्रेंशिएट करने की एक कैटेगरी और है हम दो वर्ड यूज करते हैं कैंडेंसेंट एंड इन कैंडेंसेंट अब यहां पे तुम्हें फैमिली फील होना चाहिए कैंडेंसेंट एंड इन कैंडेंसेंट मैंने डिस्क्राइब किया था कि जो कैंडल के जैसा है गर्म होकर रोशनी देता है वो तो होता है इन कैंडेंसेंट उल्टा होता है वो इन कैंडेंसेंट बल्ब को बोलते हैं हम इन कैंडेंसेंट बल्ब तो सन कैसा है इन कैंडेंसेंट की कैंडेंसेंट इन कैंडेंसेंट चंद्रमा कैसा है कैंडेंसेंट ट्यूबलाइट ठंडी रोशनी देती है कैसी है कैंडेंसेंट अगर तुम्हें याद आ रहा है तो तुमने सिर्फ एक बार ही सुना था लिखा भी नहीं था 
और तुम्हें याद रहा इसका मतलब जो जो तुम सुनते हो क्लास में जरूरत पड़ने पर जब कहीं किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी सॉल्व करते हो तुम्हें याद आ जाएगा खुद पे भरोसा रखना ऐसा नहीं होता कि हम सब कुछ भूल जाते हैं ये भी सही है कि हम बोलते हैं दिस इज नेचुरल प्रोसेस पर साथ में ये बात भी सही है कि हमें याद रहता है और जरूरत पड़ने पर हमें याद आ जाता है तो इस विश्वास के साथ आगे की पढ़ाई करते हैं तो पॉइंट्स लेते हैं हम कुछ फर्स्ट पॉइंट एवरी लाइट सोर्स एवरी लाइट सोर्स इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच एवरी लाइट सोर्स इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच लाइट प्रोपिकेट्स लाइट प्रोपिकेट्स अलॉन्ग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट प्रोपिकेट्स अलॉन्ग All possible directions in form of in form of wavefront. Wavefront के पास bracket में definition लिखोगे surface of constant phase. Surface of constant phase bracket close. Second point. Every point of wavefront. Every point of wavefront acts 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 as a source of secondary disturbance. Every point of wavefront acts as a source of secondary disturbance from which secondary wavelengths. फ्रॉम विच सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर तुम्हें एक बात समझनी है कि जो वेवलेट्स होती है ये हमेशा ही सेकेंडरी होती है कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकती इनके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है सेकेंडरी तो सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्जेंस आउट विद स्पीड ऑफ लाइट इमर्जेंस आउट विद स्पीड ऑफ लाइट In all possible direction. In all possible direction. Bracket start करके लिखोगे Bracket में जो जो लिख रहे हैं वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे समझने के लिए Forward moving wavelets survive. Forward moving wavelets survive. वाई Backward moving wavelets destroy each other. While backward moving wavelets destroy each other. तो बताओ इसका proof कौन से scientist ने दिया था? किरचौ। अभी बताया था वही की बात बताया है। अगर तुम्हें याद रहा तो तुम्हारी presence of mind perfect है। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट क्लास में है और अगर भूल गए इसका मतलब चेक पॉइंट लगाना होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें लोचा है यानी उसमें गड़बड़ है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इफ वी नो प्रेजेंट पोजीशन इफ वी नो प्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए वेव फ्रंट then its future position then its future position bracket me after time t bracket close is represented by is represented by outer envelope envelope hole lefafa outer envelope Bracket में tangential surface in bracket tangential surface bracket close drawn on secondary wavelets drawn on secondary wavelets 
after time t after time t go up as bracket method chautha point the energy of wave travels perpendicular to the wave front energy of wave travels perpendicular to the wave front along the ray along the ray full stop isi mein jodenge aur if medium is homogeneous if medium is homogeneous comma then shape of wave front is symmetrical shape of wave front is symmetrical full stop so this is all about eigen's principle तो हमने आज जो जो सीखा उसके आगे कुछ बात और करनी है